আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগতম ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডিএ ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডিএর আজকের আলোচনা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ওথেলো ড্রামাটি এই ড্রামার সামারি আলোচনার পূর্বেই আপনাদের সুবিধার্থে আলোচনা করছি এই ড্রামার মূল মূল চরিত্রগুলো ওথেলো ড্রামার প্রধান চরিত্রে আমরা পাব একজন খ্রিস্টান মোরকে খ্রিস্টান মোর দ্বারা আসলে কালো আফ্রিকান খ্রিস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে এরপরে আমরা পাবো ডেসডিমোনাকে যার সাথে ওথেলোর বিয়ে হয়েছে এরপর ডেসডিমোনার বাবা যার নাম হচ্ছে ব্রাভঞ্জিও এছাড়াও আমরা পাবো ইয়াগো এবং টড্রিগো নামক আর দুইটা চরিত্র এছাড়া আমরা পাবো মাইকেল ক্যাসিও যিনি ওথেলোর একজন সেনাপতি ছিলেন এছাড়া পাবো আমরা ডিউক অফ ভ্যানিস এছাড়া আমরা পাবো ইমিলিয়াকে ইমিলিয়া হচ্ছে ইয়াগোর স্ত্রী এছাড়া আমরা পাবো বিয়াঙ্কো যিনি মাইকেল ক্যাসিওর ওয়ার্ড ছিলেন যাকে আমরা বাংলায় গণিকা বলে থাকি চরিত্র আলোচনার পরেই আমরা এখন ওথেলো গল্পটির মূল ঘটনা প্রবাহের দিকে আগাব ওথেলোর ট্রাজেডির বীজ বপন করা হয়েছে একটি ঘটনার মাধ্যমে ইয়াগো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ওথেলো ঘটনায় যিনি এই ড্রামাটাকে ট্রাজিক ড্রামায় রূপান্তরিত করেছে ইয়াগোকে উপেক্ষা করে ওথেলো মাইকেল কেসিও নামক একজন ব্যক্তিকে সামরিক পদে পদোন্নতি দিয়েছে সে বিষয় নিয়ে ইয়াগো খুবই ঈর্ষান্বিত এবং তিনি চাচ্ছেন ওথেলোর উপরে সে যে কোনো মূল্যে প্রতিশোধ নেবেন এই ঘটনাটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ঘটনা শুরু হয়েছে ভ্যানিসের সড়কে যখন দুইজন ব্যক্তি কথা বলছিলেন একজন হচ্ছে ইয়াগো অপরজন রড্রিগো রড্রিগো একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী যুবক যিনি ডেসডিমোনা নামক একটি চরিত্রকে পছন্দ করেন এবং ডেসডিমোনার প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সে ইয়াগোর সাহায্য গ্রহণ করছেন ইয়াগোকে বিভিন্ন ধরনের উপরৌকন দিচ্ছেন ডেসডিমোনার কাছে পাঠানোর জন্য কিন্তু ইয়াগো এমন একজন দুষ্ট চরিত্রের মানুষ সে এই উপরৌকনগুলো নিজের কাছে রেখে দিয়ে রড্রিগোকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করছে এবং আজকের মুহূর্তে রড্রিগো ইয়াগোকে ইনফর্ম করছে যে ডেসডিমোনা ইতিমধ্যেই ওথেলোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং সেটা ডেসডিমোনার বাবা ব্রাবঞ্জিওর অগোচরেই যখন ঘটনাটি তার কাছে সে উপস্থাপন করলো তখন সে বলল যে ঘটনা এখনও শেষ হয়নি ওথেলোর সাথে এই মূরের সাথে আমার ব্যক্তিগত একটি শত্রুতা রয়েছে এবং আমি ওথেলো এবং ডেসডিমোনার এই যে পারিবারিক জীবন সেই জীবনটাকে নস্যাৎ করে দিব সেই লক্ষ্যে তোমার একটি সুবিধা হবে যে তুমি ডেসডিমোনাকে পাবে তাকে কনভিন্স করে ষড়যন্ত্র রটনা করেন এবং প্রথমতই সে রড্রিগোকে উত্তেজিত করে তোলেন এই বলে যে ওথেলো যে ডেসডিমোনাকে বিয়ে করেছে সে বিষয়টা নিয়ে তুমি ব্রাবঞ্জিওর বাসায় যাও এবং ব্রাবঞ্জিকে জিওকে উত্তেজিত করে তোলো এই পরিকল্পনা করে ইয়াগো এবং রড্রিগো ব্রাবঞ্জিওর বাড়ির সামনে গেলেন এবং চিলাচিলি করে খুব হইহুল্লোর করে ব্রাবঞ্জিওকে ডেকে তুললেন এই বললেন যে তুমি কি খবর রাখো তোমার মেয়ে ডেসডিমোনা এখন কোথায় আছে সে এখন ওথেলোর সাথে প্রেম পরিণয় করছে প্রথমত ব্রাবঞ্জিও ঘটনাটি বিশ্বাস করেননি কিন্তু পরবর্তীতে সে দেখলেন যে ডেসডিমোনা তার ঘরে নেই একটু পূর্বে বলতে হয় যে ওথেলো নামক এই মোরের এই কালো মানুষের জীবন ছিল খুবই সংগ্রামময় এবং সে খুব একজন বীর সাহসী যোদ্ধা ছিলেন যিনি তার বিরোচিত ঘটনাগুলো ব্রাবাঞ্জিওর বাসায় গিয়ে ব্রাবাঞ্জিও এবং তার মেয়ে ডেসডিমোনাকে শোনাতেন ওথেলোর এই বিরোচিত ঘটনাগুলো এবং তার বিভিন্ন জায়গায় যেই দুঃসাহসী ঘটনাগুলো দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারগুলো সেগুলো শুনে ডেসডিমোনা ওথেলোর প্রেমে পড়েন এবং তারা পরবর্তীতে সত্যি সত্যি বিবাহ বদ্ধনে আবদ্ধ হন যা তার বাবা ব্রাবাঞ্জিওর অগোচরে ছিল বিষয়টি ব্রাবাঞ্জিও জানতে পেরে খুবই উত্তেজিত হয়ে যান এবং সে তার দলবল নিয়ে ওথেলোর বাড়ির দিকে রওনা হন ঘটনার শুরু করে দিয়ে ভিলেন ইয়াগো পিছন থেকে সটকে পড়েন যাতে ব্রাবাঞ্জিও বুঝতে না পারেন যে এই ঘটনার পিছনে কার হাত রয়েছে অপরদিকে তিনি গিয়ে ওথেলোর পাশে ঘিসে বসেন যাতে ওথেলো বুঝতে পারে ইয়াগো তার একজন বিশ্বস্ত মানুষ ওথেলো যখন দেখলেন যে কিছু মানুষ আসছে তখন ইয়াগো তার সাথে ছিলেন মানুষদেরকে দেখে প্রথমত ওথেলো তার তরবারি বের করেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দেখেন যে আসলে ডিউক অফ ভ্যানিসের কাছ থেকে একটি 
নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে ডিউক অফ ভেনিস এই মুহূর্তে ওথালোকে সেখানে যেতে বলেছে কারণ টার্কিশ বাহিনী সাইপ্রাস আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে এই মুহূর্তে ওথালোর সাহায্য ডিউক অফ ভেনিসের খুব বেশি প্রয়োজন এই ঘটনা শুনতে না শুনতেই ব্রাবঞ্জিও তার দলবল নিয়ে চলে আসলেন এবং এবং একটি ঝগড়ার মুহূর্ত এখানে জাগলো কিন্তু ওথালো ব্রাবঞ্জিওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন যে ডিউক অফ ভেনিস তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ব্রাবঞ্জিও এবং ওথালো দুজনেই ডিউক অফ ভেনিসের দরবারে গেলেন ডিউক অফ ভেনিসের দরবারে গিয়েই ব্রাবঞ্জিও সর্বপ্রথম তার অভিযোগ পেশ করলেন যে ওথালো তার মেয়েকে যাদুমন্ত্রের সাহায্যে বশীভূত করে নিয়ে গিয়েছে ওথালো ডিউক অফ ভেনিসের কাছে নিবেদন করলেন ডিউক অফ ভেনিস যাতে তাকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন ডিউক অফ ভেনিস তার সে কথা গ্রহণ করলেন এবং ওথালোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হলো ওথালো তাকে বললেন যে আমি ব্রাবঞ্জিওর বাসায় গিয়ে আমার এই ভেঞ্চারাস লাইফটাকে বর্ণনা করেছি এবং সেই ঘটনা শুনে ডেসজিমোনা আমার প্রেমে পড়েছে আমিও ডেসজিমোনাকে প্রস্তাব দিয়েছি প্রেমের প্রস্তাব ডেসজিমোনা আমার প্রেমের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেছে এবং আমরা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এই মুহূর্তে ডেসজিমোনা এসে ওথালোর বর্ণনাকে সমর্থন করেন এবং তিনি তার বাবাকে বলেন বাবা আমার মা যেমন তোমার প্রতি অনুগত স্বামী হিসাবে আমি এখন থেকে আমার ওথালোর প্রতি অনুগত তবে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে ডিউক অফ ভেনিস বিষয়টাকে এখানেই শেষ করলেন এবং তিনি ব্রাবঞ্জিওকে বললেন যেহেতু ডেসজিমোনা মেনে নিয়েছে তারা দুজনই সাবালক এবং সাবালিকা সেক্ষেত্রে আর কিছুই করার নেই তিনি আদেশ দিলেন ওথালোকে সাইপ্রাসে যাওয়ার জন্য যাতে তার্কিস বাহিনীকে তারা প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু ডেসজিমোনা বলে বসলেন যে না আমি যেহেতু ওথালোর এই অ্যাডভেঞ্চারাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে জীবন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছি আমি তার সাথে যাব এবং তার এই জীবনকে আমি দেখব তার সাথে থেকে ঠিক হলো ডেসজিমোনা একটি ভিন্ন জাহাজে যাবেন এবং ওথালো পরবর্তীতে যাবেন ভ্যানিসে গিয়ে তাদের ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল ভ্যানিসে পৌঁছার পরেই ইয়াকো চিন্তা করলেন যে ভ্যানিসে থেকেই ওথালো ডেসজিমোনার পারিবারিক জীবনটাকে নস্বাদ করে দিতে হবে এই জন্য প্রথমেই সে রড্রিগোকে প্রলুব্ধ করলেন এবং মাইকেল ক্যাসিওর বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে দিলেন সাইপ্রাসে গিয়ে একটি ঘটনা জানা গেল যে তার্কিস বাহিনী সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে আক্রমণ করার মতো কোনো সক্ষমতা এখন আর তাদের অবশিষ্ট নেই তারা ফিরে গেছে এটা ওথালোর বাহিনীর জন্য একটি বিশাল বিজয় এবং তারা সেই বিজয়কে উদযাপন করার জন্য আয়োজন করলেন সে আয়োজনে মাইকেল ক্যাসিওকে উত্তেজিত করে তুললেন রড্রিগো মাইকেল ক্যাসিও মদ্যপ অবস্থায় রড্রিগোকে তারা করলেন এবং একটা মুহূর্তে এসে রড্রিগো ওথালোর সামনে উপনীত হলেন ওথালোর সামনে উপনীত হওয়ার কারণে এরকম একটা সিলি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে মাইকেল ক্যাসিওকে ওথালো তার পথ থেকে অপসারণ করলেন যদিও বিষয়টি মাইকেল ক্যাসিওর কাছে খুবই ক্ষুদ্র একটি বিষয় ছিল কিন্তু রাজ একটি পদবী হিসাবে এই ধরনের ক্ষুদ্র বিষয় তার করা উচিত হয়নি সেই বিষয়ে সে অনুতপ্তও হলেন কিন্তু গিয়াগো মাইকেল ক্যাসিওকে উপদেশ দিলেন যে বন্ধু তুমি ওথালোর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ডেসজিমোনার কাছে যাও তাকে অনুনয় করো তাহলে হয়তো বা ডেসজিমোনা ওথালোকে বললে ওথালো তোমাকে আবার পুনর্বহাল করতে পারেন এখানে ইয়াগোর একটি সুপ্ত বাসনা ছিল যে মাইকেল ক্যাসিও যখন ডেসজিমোনার সাথে কথা বলবেন তিনি ওথালোর কানে বিষ ঝালবেন যে মাইকেল ক্যাসিও এবং ডেসজিমোনা এরা দুজনে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত এই লক্ষ্যে তিনি ডেসজিমোনা এবং মাইকেল ক্যাসিওর যে কয়েকটা সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন প্রত্যেকটা সাক্ষাতে ওথালোকে পর্দার আড়ালে রেখেছেন এবং কৌশলে সে এমন একটা বিষয় ওথালোর কাছে উপস্থাপন করেছেন যে ইয়াগো এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব যিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না ঘটনাক্রমে ইয়াগো কিছুটা সফল হয়ে যায় ওথালোকে এই বিশ্বাসটা করাতে যে ডেসজিমোনা একজন অবিশ্বস্ত নারী মাইকেল ক্যাসিওর সাথে তার একটি অবৈধ প্রণয় রয়েছে এ পর্যায়ে এসে ওথালো একদিন খুব গভীরভাবে বিষণ্ন ছিল ডেসজিমোনা এসে দেখলেন যে ওথালোকে খুব বিষণ্ন মনে হচ্ছে তিনি তিনি তাদের বিবাহের দিনে উপহার পাওয়া একটা হ্যান্ডকার শিফ সেই হ্যান্ডকার শিফ বা হাতরুমালটা ওথালোকে দিলেন এবং বললেন যে তোমাকে বিষণ্ন লাগছে হ্যান্ডকার শিফটি নিয়ে তুমি মুখ মুছে নাও 
কিন্তু এই হ্যান্ডকার সিফটি ওথেলো গ্রহণ করলেন না এবং ডেসডিমোনার হাত থেকে হ্যান্ডকার সিফটি ভুল ক্রমে পড়ে গেল এই হ্যান্ডকার সিফটি গিয়ে পড়ল ইমিলিয়ার হাতে যিনি ইয়াগোর স্ত্রী হ্যান্ডকার সিফটি যখন ইয়াগো দেখলেন তখন তিনি তার পরিকল্পনায় সফলতার একটি ছায়া পেলেন এবং তিনি পরিকল্পনা করলেন যে এই হ্যান্ডকার সিফ দ্বারা তিনি প্রমাণ করবেন যে ডেসডিমোনার সাথে মাইকেল ক্যাসিওর একটি অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে একদিন মাইকেল ক্যাসিও এবং ডেসডিমোনার সাথে কথাবার্তা হচ্ছে দূর থেকে ইয়াগো ওথেলোকে নিয়ে দেখালেন যে মাইকেল ক্যাসিও এবং ওথেলো কথা বলছে আসলে তাদের কথাবার্তার বিষয় ছিল মাইকেল ক্যাসিওকে কিভাবে আবার তার স্বপদে বহাল করানো যায় সে বিষয়ে তিনি ডেসডিমোনার সাথে আলোচনা করছিলেন এবং এই আলোচনার অবতারণাও করে দিয়েছিলেন ইয়াগো কিন্তু ওথেলোর সাথে তিনি বললেন যে আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে আমি বলতে চাচ্ছি না এরকম করে ভনিতা করে তিনি বললেন যে ডেসডিমোনার সাথে মাইকেল ক্যাসিওর একটি সম্পর্ক রয়েছে তিনি এই ঘটনাটাই তার সাথে অবতারণা করলেন আবার একই সাথে নিজেকে একটু ভালো প্রমাণ করার জন্য তিনি একটু ভান করে বললেন যে থাক আমি আসলে আপনাকে ব্যথিত করার জন্য এই ধরনের কথার অবতারণা করতে চাচ্ছি না মানে এমনভাবে তিনি বললেন যে ওথেলো বিশ্বাসও করলেন আবার তাকে অবিশ্বাস করার স্কোপ যেটা ছিল সেটাও তিনি উড়িয়ে দিলেন আসলে ওথেলোর ভিতরে অন্যকে বিশ্বাস করার একটি সহজাত প্রবৃত্তি ছিল যেটাকে আমরা পরবর্তী আলোচনায় বলব যে ওথেলোর কি ট্রাজিক ফ্লো ছিল ওথেলো বিশ্বাস করলেন যে মাইকেল ক্যাসিওর সাথে ডেসডিমোনার একটি সম্পর্ক আছে এবং এই মুহূর্তে তিনি এই হ্যান্ডকার সিফটি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে মাইকেল ক্যাসিওকে ডেসডিমোনা তাদের প্রথম বিবাহের উপহার হ্যান্ডকার সিফটি মাইকেল ক্যাসিওকে ডেসডিমোনা দিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে ওথেলো আর একটা বিশ্বাস বিষয় প্রমাণ করলেন যে ডেসডিমোনা তাদের বিবাহে প্রথম পাওয়া উপহার হ্যান্ডকার সিফটি মাইকেল ক্যাসিওকে উপহার দিয়েছেন এবং ইয়াগো এ বিষয়টা বলারও অপেক্ষা রাখেননি যে তিনি দেখেছেন মাইকেল ক্যাসিওর মুখ মুছে দিচ্ছেন ডেসডিমোনা এই হ্যান্ডকার সিফ দিয়ে ওথেলো তখন মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন ডেসডিমোনা কর্তৃক কিন্তু ডেসডিমোনা কর্তৃক আর কেউ যেন প্রতারিত না হয় তাই তিনি ডেসডিমোনাকে হত্যা করবেন ডেসডিমোনাকে হত্যা কল্পে ওথেলো সর্বপ্রথম ডেসডিমোনার কক্ষে ঢুকলেন তিনি প্রথমেই একটু সলি লুকিতে অর্থাৎ নিজে নিজে কিছু কথা বললেন এখানে হত্যা করার পূর্বে সেখানে সে বলেছেন যে সর্বপ্রথম আমি আমার হাতের ল্যাম্প নিভাব এরপরে আমি এই কক্ষে জ্বালানো যে ল্যাম্প নিভাব যাতে করে ডেসডিমোনাকে আমি দেখতে না পারি কারণ তাকে দেখতে পেলে হয়তো বা হত্যা করা সম্ভব হবে না এবং তিনি আরও একটা কথা বলছেন যে আমি ডেসডিমোনাকে এ কারণে হত্যা করিনি যে তার সাথে আমার একটা শত্রুতা রয়েছে বরং আমি এ কারণে হত্যা করেছি যে আমার দ্বারা যাতে ন্যায় বিচার থেকে আমি যাতে দূরে না থাকি তিনি আরও একটি বিষয় এর সাথে সলি লুকিতে বললেন যে ডেসডিমোনাকে আমি হত্যা করছি একটি কারণ যে যাতে সে ন্যায় বিচার থেকে দূরে না থাকে অর্থাৎ ওথেলো নিজেকে একজন ন্যায় বিচারক হিসাবেও প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন ডেসডিমোনার কাছে গেলেন ডেসডিমোনাকে হত্যা করে সে বেল চেপে সবাইকে বললেন যে সে ডেসডিমোনাকে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার কারণ হচ্ছে ডেসডিমোনা একজন বিশ্বাসঘাতকিনী যখন তিনি এই অভিযোগ ডেসডিমোনাকে দিলেন তখন ইমিলিয়া বিষয়টিকে খুলে বললেন যে আপনি যেই কারণে ডেসডিমোনাকে বিশ্বাসঘাতকিনী বলছেন আসলে বিষয়টা তেমন নয় বরং হ্যাঙ্কার শিপটি আমি পেয়েছিলাম এই সকল পরিকল্পনাটি ইয়াগোর ওথেলো বিষয়টি বুঝতে পেরে খুবই মর্মাহত হলেন এবং তার কাছে থাকা একটি চাকু দিয়ে সে নিজেকে আঘাত করলেন এবং নিজেও মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন অপরদিকে ক্যাসিও রড্রিগোকে স্ট্যাপ করেছে ইয়াগো ক্যাসিওকে স্ট্যাপ করেছে তাদের দুইজনার মৃত্যু ঘটেছে এবং পরিশেষে এই কয়েকটি চরিত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের ওথেলো ট্রাজিক গল্পটি সমাপ্তি টানে আমাদের আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে বিডি মগ হাউস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের ভিডিওকে ছোট করার সুবিধার্থে আমাদের ভিডিওকে কয়েকটা ভাগে সাজিয়েছি এবং সংক্ষিপ্ত করে আলোচনাগুলো করার চেষ্টা করেছি আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো দ্বারা আপনারা একটু হলেও উপকৃত হবেন আপনারা যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অন করে রাখবেন যাতে করে পরবর্তীতে 
এই ওথ্যালো বা অন্য যে কোনো সম্পর্কে আমরা ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেতে পারেন ওথ্যালো সম্পর্কিত আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো হবে ওথ্যালোর ফিলোসফিক্যাল ডিসক্রিপশন এখানে লিটারারি টার্মের ব্যবহার এবং ওথ্যালো ড্রামা থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং কোন প্রশ্নে কোন বিষয়টাকে উপস্থাপন করলে একটি সুন্দর উত্তর হবে সে বিষয়ে আলোচনা করব আপনারা আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম